Şablonlarla çalışmak. Çizimlerimize boş bir sayfadan başlamak yerine sık kullandığımız bileşenlerin bulunduğu bir sayfa ile başlamak daha kullanışlı olur. Bu derste şablon yapısından bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi AutoCAD yeni başlatılmıştır ve ekranda Drawing 1 DVG dosyası açık durumdadır. Bu çizim tamamen boş, hiçbir içerik barındırmıyor. Bu çizimde istediğiniz her şeyi sıfırdan oluşturmak zorundasınız. Bu çizimi kullanarak başlamak yerine belki farklı bir başlangıç çizimini kullanabilirsiniz. Bu çizimi şablonlardan başlatmanız gerekir. Bunun için hızlı erişim araç çubuğuna gelerek New komutuna tıklayın. Böylece karşınıza yeni bir başlangıç çizimi seçebileceğiniz Select Template iletişim penceresi gelecektir. Burada pek çok seçenek mevcuttur. Dikkat ederseniz bu dosyaların her biri DVT uzantısına sahiptir. DVT çizim şablonu anlamındadır. Teknik olarak bir AutoCAD çizimi ile bir şablon arasında hiçbir fark yoktur. Bunların her ikisi de aynı özelliğe sahip farklı uzantılı dosyalardır. Genel bir ifadeyle bir şablon hali hazırda içeriği bulunan bir çizimdir. Şu anda aradığınız şablon dosyası bu dizinin içerisinde değil, Exercise Files dizinin içerisinde bulunmaktadır. Bu nedenle burada bulunan Exercise Files kısa yoluna tıklayarak bölüm 2 dizinine geçin. Template isimli dosyayı seçerek Open tuşuna tıklayın. Çok şey değişmiş gibi görünmemekle beraber şu anda Drawing 2 DVG adında yeni bir çizimin içerisindesiniz. AutoCAD bu şablon dosyasını alarak çizim için bir başlangıç noktası oluşturur. İlk bakışta bu çizim boş görünebilir. Şimdi bu plan sekmelerine bir bakın. Bu sekmelerde şu anda isimler var. Bunlardan 8.5 x 11 sekmesini seçin. Bu çizimin hali hazırda bir başlık çizimi barındırdığına dikkat edin. Daha sonra 22 x 34 sekmesine bakın. Son olarak 11 x 17 sekmesine bakın. Bu çizim herhangi bir şekil içermemesine rağmen 3 adet başlık çizimi bulunan plana sahiptir. Bunları oluşturduğunuz şekilleri yazdırmak istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Şablonun arkasındaki fikir sıklıkla kullandığınız nesneleri bir çizim içerisine yerleştirmek ve kaydetmektir. Şablonlar biçimlendirilmiş yazı, başlık çizimleri, şirket logoları, boyutlar, stiller ve sık kullanılan semboller gibi nesneleri içerebilir. Çiziminizi bir şablondan başlatarak sık kullandığınız birçok bileşene anında ulaşabilirsiniz. Şimdilik bu dosya üzerinde çalışmayacağız. Bu nedenle X tuşuna basarak çizimi kapatın. Bu sizi başladığınız boş dosyaya geri döndürecektir. Bu noktada belki bir şablon yaratmanın ne kadar zor olabileceğini düşünmüş olabilirsiniz. Şablonun aslında bir otoket çizimi olduğunu unutmayın. Şu anda siz de bir otoket çizimi açmış bulunuyorsunuz. Şimdi bunu şablona dönüştürelim. İlk olarak birkaç içerik oluşturmanız gerekir. Henüz nasıl içerik oluşturulacağından bahsetmediğimiz için basit bir daire oluşturalım. Draw paneline gelerek Circle simgesine tıklayın. Ekrana merkez için bir nokta ve yarıçap için başka bir nokta yerleştirin. Bu dairenin şirket logosunu temsil ettiğini varsayalım. Bu nesne bizim tüm diğer CAD çizimlerimizde sıklıkla kullanacağımız bir nesne olmalıdır. Çizimi bir şablona dönüştürmek için Application menüsüne tıklayın. Save as OS'inin üzerine gelerek AutoCAD Driving Template yani AutoCAD çizim şablonu seçeneğini seçin. Bu sizi Template klasörüne götürecektir. Çiziminizi DVT uzantısıyla kaydetmeniz gerektiğini unutmayın. Bu çizime özel şablon adını verin. Save tuşuna tıklayın. Eğer isterseniz şablonunuza bir tanımlama yazabilirsiniz. Şimdilik varsayılan tanımlamayı kullanın ve OK tuşuna basın. Şimdi bu çizimi kapatalım ve şablonumuzu kullanarak Yeni bir çizim oluşturalım. Yukarı gelerek yeni simgesine tıklayın ve oluşturduğunuz şablon dosyasını seçin. Eğer hangi şablonla başladığımızı merak ediyorsanız, şablon eked.dvt isimli şablondur. Bu şablon tüm yeni AutoCAD çizimleri için kullanılan varsayılan şablondur. Şimdi aşağıya gelin ve oluşturduğunuz şablonu seçin. Daha sonra Open tuşuna basın. Böylelikle şablon dosyanız başlangıç noktanız olacak şekilde yeni bir çizim oluşturmuş oldunuz. Şablonlar size büyük miktarda zaman kazandırır. Sık kullandığınız bileşenleri içeren bir şablon varken boş bir çizim dosyasıyla çiziminize başlamanız gerekmez.